ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం స్పేస్లో ఉండే ఆర్బిట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అంటే స్పేస్లో ఏదైనా వస్తువు వేరొక వస్తువు చుట్టూ సర్క్యులర్ పాత్లో తిరుగుతూ ఉంటే దాన్ని ఆర్బిట్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆర్బిట్స్ అనేవి ఫోర్ టైప్స్గా ఉన్నాయి వాటిలో ఫస్ట్ది లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ రెండవది మిడిల్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ మూడవది జియో ఎర్త్ ఆర్బిట్ నాలుగవది మరి చివరిది హైలీ ఇంక్లైన్డ్ ఆర్బిట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ నాలుగు ఆర్బిట్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటే భూమికి వంద కిలోమీటర్ల నుండి పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే ఆర్బిట్స్ని లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అంటారు ఈ ఆర్బిట్లో ఒక శాటిలైట్ స్టార్ట్ అయిన పాట నుంచి తిరిగి అదే పాయింట్కి రావడానికి నైంటీ మినిట్స్ పడుతుంది అంటే ఒకసారి కంప్లీట్గా ఎర్త్ చుట్టూ తిరిగి రావడానికి తొంభై నిమిషాలు పడుతుంది ఇక్కడ శాటిలైట్ స్పీడ్ వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది ఇందులో ఎక్కువగా ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్స్ అంటే వాతావరణ పరిశోధనకి తర్వాత భూగోళ పరిశోధనకి మ్యాపింగ్కి మొదలైన శాటిలైట్స్ ఉపయోగిస్తారు అలాగే ఎలో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో ఇంకోటి పోలార్ ఆర్బిట్ అంటే ఈ యొక్క ఆర్బిట్ అనేది భూమి యొక్క ఉత్తర ధ్రువం నుండి దక్షిణ ధ్రువం వైపు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇవి కూడా సేమ్ మ్యాపింగ్ కోసమే యూజ్ చేసే శాటిలైట్స్లో ఉంటాయి అలాగే ఇంకోటి సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ అంటే అంటే ఇవి సన్తో పాటు సన్ అబ్జర్వేషన్కి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు ఈ ఆర్బిట్స్ని అంటే భూమికి మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఉన్నట్టు ఇది మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో రోజుకు ఒక డిగ్రీ చొప్పున తిరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు సన్ వైపు ఫేస్ చేసి ఉంటుంది దీన్ని ఎక్కువగా సన్ అబ్జర్వేషన్కి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అలాగే ఫ్రెండ్స్ రెండో ఆర్బిట్ వచ్చేసి మిడిల్ ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఇది భూమికి ఐదు వేల కిలోమీటర్ల నుంచి పదివేల కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది ఇందులో శాటిలైట్ ఒక కంప్లీట్ రౌండ్ కంప్లీట్ చేయడానికి పన్నెండు గంటలు పడుతుంది అంటే ఒక రోజులో రెండుసార్లు తిరుగుతుంది అన్నమాట ఇందులో దీని స్పీడ్ వచ్చేసి సెకండ్కి ఏడు పాయింట్ మూడు కిలోమీటర్లుగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మూడోది వచ్చేసి జియో ఎర్త్ ఆర్బిట్ ఇంకోటి జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ కూడా అంటారు ఇది భూమికి దాదాపు ముప్పై ఆరు వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఇది ఒక కంప్లీట్ రౌండ్ కంప్లీట్ చేయడానికి అంటే భూమిని ఒకసారి తిరిగి రావడానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు పడుతుంది ఇందులో ఒక శాటిలైట్ వచ్చేసి సెకండ్కి మూడు కిలోమీటర్ల వేగంతో తిరుగుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒకవేళ మనం దీన్ని భూమిపై నుంచి చూడగలిగితే ఆ కెపాసిటీ ఉంటే ఇది ఆ ప్లేస్లో స్టిల్గా ఉన్నట్టు నిశ్చలంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే దీని యొక్క స్పీడ్ అనేది భూమి స్పీడ్తో ఈక్వల్గా ఉంటుంది సో మనం ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఆ శాటిలైట్ అక్కడే ఉంది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది జియో స్టేషనరీలో ఇంకో ఆర్బిట్ కూడా ఉంటుంది జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ అంటే కొంచెం కొంత కోణం చేస్తూ ఈక్వటర్కి అంటే భూమధ్య రేఖకి కొంత కోణం చేస్తూ ఉంటుంది దాని స్పీడ్ కూడా మూడు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అది కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తీసుకుంటుంది ఒక కంప్లీట్ రౌండ్కి ఒకవేళ మనం దాన్ని చూడగలిగితే అది కొంచెం యాంగిల్ చేయడం వల్ల కోణం చేయడం వల్ల ఈక్వటర్కి భూమధ్య రేఖకి అది ఎయిట్ అనే సింబల్ని ఎయిట్ అనే నెంబర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది చివరిది నాలుగవది వచ్చేసి హైలీ ఇంక్లైన్డ్ ఆర్బిట్ వేరే గ్రహాల వైపు ఉపగ్రహాలు పంపించాలన్నప్పుడు ఈ ఆర్బిట్ని యూజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి మరి ఆర్బిట్స్ గురించి విశేషాలు ఇందులో ఒకటి జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్ జియో సింక్రోనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ ఈ రెండింటికి మధ్య తేడా మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ జియో స్టేషనరీ ఆర్బిట్ అనేది భూమి నుంచి ముప్పై ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మనం ఆ ఆర్బిట్లోకి ఆ కక్షలోకి ఏదైనా శాటిలైట్ని పంపించాలనుకున్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మనం ఒక రాకెట్ని యూజ్ చేసి పంపిస్తాం అది ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం ఒక రాకెట్ని ఇండియా నుంచి పంపించామనుకోండి అది భూమికి కొంత ఎత్తు వరకు ఆ శాటిలైట్ని ఆ రాకెట్ తీసుకువెళ్తుంది తర్వాత ఆ రాకెట్లో ఫ్యూల్ అయిపోయి ఆగిపోతుంది తర్వాత శాటిలైట్ భూమి కొంచెం దూరంలో ఉంటుంది అంటే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అలాగనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఆ తర్వాత ఆ త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ నుంచి జియో సింక్రోనస్ ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళాలంటే ఒక పాత్ కావాలి అంటే ఒక ఇంకో ఆర్బిట్ కావాలి దాన్నే జియో స్టేటనరీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు పిక్చర్లో చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఒక రాకెట్ ఒక శాటిలైట్ని పంపిస్తే అది కొంత ఎత్తులోకి వెళ్తుంది ఆ హైట్ నుంచి ఆ 
థర్టీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ముప్పై ఆరు వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న జియో సింక్రనస్ ఆర్బిట్ లోకి వెళ్ళడానికి ఒక పాత కావాలి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక పర్టికులర్ పాయింట్కి వచ్చిన తర్వాత శాటిలైట్ ని అందులో ఉండే ఇంజన్స్ ని మండిస్తారు అప్పుడు అది కొంత స్పీడ్తో మరి జియో సింక్రనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ కి వెళ్తుంది ఈ పాతనే జియో స్టేటనరీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ అంటారు అంటే ఇది లోయర్త్ ఆర్బిట్ లో ఉన్న శాటిలైట్ ని జియో సింక్రనస్ ఆర్బిట్ లోకి తీసుకెళ్ళగలుగుతుంది దీన్నే జియో స్టేటనరీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ అంటారు అంటే ఇది ఒక సపోజ్ మన ఇంటి నుంచి స్కూల్కి వెళ్ళాలనుకోండి ఒక దారి పర్టికులర్ దారి ఉంటుంది కదా సేమ్ అలాగే ఇప్పుడు మనం పంపించిన శాటిలైట్ అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఒక వే కావాలి ఒక పాత్ కావాలి అది ఈ యొక్క జియో ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ ఫ్రెండ్స్ బంద్ చేసిన తర్వాత ఒక ఆర్బిట్ ఏర్పడుతుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి శాటిలైట్ ఈ మార్గం గుండా వెళ్తుంది వన్స్ అది అక్కడ రీచ్ అయిన తర్వాత ఆ పాయింట్ని అపోజీ అంటారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ ఇక్కడ రావాలి కానీ అలా రాకుండా మళ్ళీ ఒకసారి అక్కడ కూడా అక్కడ శాటిలైట్లో ఉన్న ఇంజన్స్ని బంద్ చేస్తారు అప్పుడు అది కంప్లీట్గా జియో సింక్రనస్ ఆర్బిట్లోకి వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ జియో సింక్రనస్ అండ్ జియో స్టేటనరీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ డిఫరెన్స్ మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకా మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నేను చేసిన ప్రతి వీడియో మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ రావాలంటే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి ఎస్ఎల్వి అండ్ ఏఎస్ఎల్వి రాకెట్స్ గురించి తెలియజేస్తాను చూస్తూనే ఉండండి మై స్పేస్ టు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్